出庭圈。大远，怎么是你？陪我跳支舞好吗？第一次，也是最后一次。来。你为什么要来？因为劝不住你。你都知道了。你在查询周庭琛给你留下鲜花花盆的时候，被特务袭击了。你以为已经有人知道了花盆跟白哥的秘密，所以你登报维尔，想在这里跟周庭琛演出戏。你想告诉所有的人，杀死许浩南的，是你。报告给上级了吗？上级能制止得了你吗？你已经为了周庭琛不惜性命。我不是为了他一个人，小茹。我虽然爱他，但是我还有理智，不是为了我们的性命。挽救周庭琛的生命不难，但是要让他留在沈之佩身边，完全策反沈之佩的使命，却只有这一个办法。沈之佩冥顽不灵，策反毫无意义。我没有想到。金邦坚码头开发权争斗中，日本人参与了进来。他们是想挖深码头做军港，把上海作为征服咱们中国江南的跳板。眼下沈之佩保持中立，斗争形势很复杂，我们必须利用一切可以利用的棋子，让周廷琛这颗关键的棋子发挥作用。我不惜一切代价涉足保居，只要我死了。把我的人头交给北洋政府，他们就会放过周庭琛。铤而走险的事情。什么？我是说，杀死许浩南的人是我。五点钟了，还有一个小时，好戏就要上演了。观众应该入场，要么再交五十块钱，五十，要么就让这小丫头赶紧出去，赶紧的。顾彪，别为难了。我可以出院的。哎呀，苏西大姐，你现在就跟软脚虾似的，回去了只会给你家小姐添麻烦呀！啊，我们还是再住几天医院吧，好不好？哎，这里不是慈善诊所，我们这儿也是高级的私人诊所，在我们这儿从来就没有下人住过院。你要想享受上等人的待遇，可以出钱。怎么样？没话说了吧？这年头啊，没钱就寸步难行。哎，我有急事。人有三急嘛，啊！医生，你再体谅体谅我，我一定会回来的。一会儿就把钱给你送过来啊！什么叫下等人？这肩窄脚底滑，一件事情就开溜，就这德行。你未婚夫也不管你了，小丫头，你还不赶紧收拾收拾走人？会说话吗？啊，懂得尊重人不？什么叫下等人、上等人？我看就你这号见钱眼开的人最像我。大头，拿走！我告诉你，以后不准再欺负素汐，她是我未婚妻，给我记住。哎，你有几个未婚夫啊？就我一个。再说，再说，全都伺候你。苏西，苏西啊，这是我娘带给你的菱角干，可好吃了，你吃一个。我不吃，你走吧，我一辈子也不想再见到你。我，还有你那个狼心狗肺的大哥周庭琛
。苏西啊，你骂我就得了，干嘛还带上我大哥啊？他害我们家小姐身败名裂，害死我们家太太。现在小姐走投无路了，我又病了，他一个人在度假，还不得被欺负死？你说，我不骂他，我骂谁？那是他爹混账！我大哥可是豁出性命来，说要保护童小姐一辈子。要豁出命保护我家小姐一辈子，嗯，天哪，太浪漫了！那你赶紧让他去呀、啊，别等了。苏西啊，我大哥现在还有一件大事要办，所以现在还不能去救童小姐。你知道，我这辈子最佩服的那就是我大哥，所以这次我也要和他一起办件大事。什么事啊？那你可千万不能出事啊！苏西啊，如果我这次能活着回来，你就嫁给我吧，流氓！你说啥？我说，你要是敢出事儿，我就罚你一生一世，也听不见我的心里话。真相，真相就是不。大令，我来了，我什么都答应你，可你千万别想不开呀、啊！啊，真相就是，我大头愿意对天发誓，我再也不找小舞女了。别来小区，走。大令。你不就是爱写小说吗？你写就写呗，干嘛还亲自上演呢？跳楼会死人的。走，跟我回家去，有什么话咱好好说。亲爱的，在分开的这几个月里面，我做了一件错事，我杀了一个人。啊，大玲，不能瞎说，不能瞎说。啊！为什么不让我成全你？我无怨无悔的。我怕我会后悔，害死一个肯为我失去生命的人。如果北洋政府抓不到杀害许浩南的凶手，你就不能回到沈志佩身边，你的使命就不能完成。你要是说完了，就抱着我。双双殉情，头条新闻呐英雄宗，这小子搞什么名堂？他救了一个女人。那个女人说，他杀过一个人。我估计，他是想替周廷琛顶案。现在特使的人正在追捕他俩，居然又为了个女人不顾自己的性命前程。好。既然他敢现身，你就收我。我自己养的鹰，不能死在别人的笼子里。备着名单。特使人在什么地方？派人去探探他的底牌。特使大人，刺杀你弟弟的凶手周廷琛，很快就要捉拿归案了。<笑>这不是很快，是现在。
，马上。对对对，来来。倒酒。坐下。两个小时以前，你在北京的靠山，北洋政府的财务部长已经被人暗杀了。你是什么人？究竟要干什么？你不需要知道我是谁。我来的目的是为了让你接受事实的真相。你弟弟许浩南，是被一个叫胡凤霞的革命党杀害的，这里面是全部资料。想要强迫我接受你们伪造的证据吗？如果我现在扣留你的话，再伪造一些不利于你的文件，想想看，将会发生什么？你的全部亲信及家人都会被血洗的。那你们想要什么？给沈之佩和北洋高层打电话，告诉他们，许浩南一案与周廷琛无关。哼，做梦！你们别想威胁我。离开上海的最后一班军用火车，只剩下两个小时就要开车了。你耗不起。特使先生，你们几个那边去，这边去，这边跟我来。要不是你横插一杠子，恐怕我已经揍扁杜宇涛，带着佟玉婉远走高飞了。尽管你说的这么绝情，但是我知道，如果再碰到像今天这样的事情啊，你还是会不顾一切的救我，对不对？沉默是你最好的答案。你为了佟玉婉，可以豁出性命，但是如果我为了你豁出性命，你也会不忍心，你也会不顾一切的救我，周廷琛啊，我没有白白的爱你一场，你值得。最后一次，再有下次，我只负责给你抬棺材。<笑>你笑什么？我笑你在说大话呀，周廷琛，你做不到。你这个人啊，太重情。黑鹰的血管里啊，流淌着的血液是火热的。嗯，你呀、啊，没事只会瞎蒙男人的心思，难怪嫁不出去。我谁也不嫁，谁让你不爱我呀？嗯、我总觉得，其实我这脾气。挺对你胃口的。如果没有佟玉婉，你会不会喜欢我？没有如果，天底下只有一个佟玉婉。
廷琛，你必须回到沈之佩的身边，承担卧底策反的重任。你不能带着佟玉婉一走了之，这是你的使命。巧了，今天下午另一个人说了跟你同样的话。暗棋，他能让你洗脱杀人的罪名？恐怕已经做到了。他还建议我，让我和你假扮夫妻，留在沈之佩身边开展工作。你怎么回答他的？我告诉他，这不可能。今生今世，我都不会和别的女人做出一件让佟玉婉误会和伤心的事。我才不跟你假扮夫妻呢！吃亏的是我，好不好？没有得到真正的爱情。他会被人说三道四的，这个暗棋啊，还真是不解风情。你这么想，那就太好了。还有半个小时。如果现在飞车赶到火车站的话，你还来得及赶回北京收拾残局。喂，沈将军，特使大人深夜致电，有何见教？我已经查到了，杀害我弟弟的凶手，不是周廷琛，而是一个叫胡凤霞的女人。沈某也一直觉得，周廷琛不是凶手。果然事实胜于雄辩，你我不谋而合。我听说北京最近出了些乱子，政局很不稳定。我奉劝特使大人，要谨防后院起火。沈将军，你心里明白。我输给的是这个烽火乱世，你早晚有一天也会这样的。等军阀大混战的时候，战火烧到上海，你自求多福吧我的上线暗器已经帮你洗脱罪名了，你现在可以坦坦荡荡的去找佟玉婉了。至于你要不要带她走，你自己决定吧请你出去。现在我出不出去，可不是你能说了算的。彭玉婉，跟我斗，你输定了。跟你斗，我真没有兴趣。没兴趣？有本事不拿出来的叫高贵，没本事不会斗，还在这装清高。你就叫活废物！你不要欺人太甚！
痛一晚。如果我现在喊疼。那会怎么样呢？当然，所有的人都会同情我，都会骂你是泼妇，因为你已经失去了公婆和丈夫的保护，而我呢，正得宠。你也知道吧，人人都捧高踩低，鸟简望之飞，棒打落水狗，这就是宅斗的精髓。你可别怪我没教过你。你以这种虚伪透顶的方式战胜我，你很得意吗？很有意思是吗？我觉得很有意思啊。我嘛，可以跟你谈谈我的心得。我从小就生活在跟人斗的环境里，一不小心啊，就会被人给害死。所以呢，我活到现在，最大的心得就是折磨人、消遣人。你到底想要干什么？我要你喝了这碗茶。你喝呀！你喝呀你！你同志，我让你坏动你他的孩子。你喝呀！啊！啊！同一碗。玉婉姐姐，我求你了，你就饶了我吧。你有什么气撒在我身上就好了。你可千万不能怪云堂。我熬的这碗汤，你要是不愿意喝，你可以洒在地上。可是，你千万不能毁我的容啊！这简直比杀了我还痛苦，玉婉姐姐。哼，童玉婉，你看看，你看看，你已经失去了杜家所有的人员。你已经一败涂地了。我现在才知道，女人为难起女人的时候，比男人还要狠。在我还不打算跟你一般见识的时候，给我滚！我相信啊，有你嘴硬不起来的时候。允<笑>堂，你这回得病。是为了什么？我心里明白。我总不能让你憋成内伤吧？再说，玉婉刚刚又把红鱼打伤了，这件事儿不能再拖下去了。你呀，还是早点跟童玉婉离婚吧。太太，允堂他自己也说了，他无论如何都不让二少奶奶跟了周庭琛去，他不肯离婚的。允堂啊。你还有什么好赌气的呀？啊！再说，他肚子里怀了周庭琛的孽种，早离早干净，你还留着他干什么？什么？她怀孕了？他没告诉你啊？哼，他心里有鬼，他不敢告诉你。大夫说了，她怀孕的日子不对。允许你这样说我的妻子，出去，出去，云堂，你被气糊涂了吧？出去！你，呃，太太，要不你先回房去吧，我来劝云堂，让他慢慢接受现实。你给我闭嘴！你第一个出去，走。哎，云堂，你听我说。出去！云堂，云堂。
不爱我，他爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我，这次不算。钟磊，啊啊，股票。我的花都被你糟蹋了，你怎么赔偿我？少爷，这这不是我糟蹋的，本来就已经败了。寂寞开无主，我应该在他们开花的时候，好好的去珍惜他们。所以遭报应了。我昨天晚上做了一个噩梦，我梦见少爷无家可归，住进了花房。哎，没想到真应验了。其实吧，我的梦很难应验的。谢谢少爷成全我。什么时候轮到你也嘲笑我了？啊？股票哪敢嘲笑少爷啊？我只是在担心，现在那个红姨娘住进了卧室，二少奶奶却住进了客房，一边你不想去，一边又不让你去。难道你真要在这花房里安营扎寨啊？我就是要在这里安营扎寨，而且我要把这里变成花房、书房、卧室，三合一的一个时尚生活空间。就差睡马路了，还生什么活，空什么间啊？你在嘀咕什么呢？还不赶紧把我的东西拿来！少爷，上次你去红云小屋住，少奶奶尽管伤心欲绝，但还是给你准备了这些。还是玉婉最了解我，全部都是我最喜欢的东西。少爷，你，你现在后悔吗？你知道素汐去哪儿了吗？素汐她去医院了，不过她病情又加重了。二少奶奶，你赶紧跟我去看看她吧，否则她就不行了。素汐的病情怎么会加重啊？应该不至于啊。少爷想让谁病情加重，谁就得病入膏肓啊。你说什么？嗯啊啊，没什么，没什么，没什么。你赶紧跟我走吧啊。
我想弥补我的错误，却不知怎么开口。有些错已经铸成，没办法更改。我知道，可是如果我跟你解释，你想听吗？还有这个必要吗？这个郁金香，在枯萎的花丛中，顽强的生长，就好像你，从来都不会低头的那个倔强的铜鱼丸，就好像我们之间的感情，从枯萎的草丛中，不知不觉的，慢慢的变大了。杜云涛，我的行李已经准备好了，我离开。等等。看看这个自从你嫁到我们杜家以后，就再也没有看见你真正开心的笑过。对不起，我伤害了你。他也说过同样的话。这不是你的错。是命运。如果我再问你，愿意再给我一次机会吗？有红。在我们中间，你觉得我们还能回到从前吗？就算不给我机会，也给孩子一个机会吧不可能，这个孩子我会自己养的，你不用担心。童雨华，不管怎么样，我都不会放开你，永远不会。杜云涛，你从来都不知道什么叫尊重，什么叫放手。玉婉，玉婉
把你！站住！你别忘了，你现在还是个通缉犯，你想干嘛？我已经洗脱了杀人重罪，我现在可以给他平安和幸福。你忘了，他是我的太太，就因为你们结婚了，所以我选择了退出和成全。但是你都做了些什么？你欺骗他，背叛他，让英苏下级的人去欺负他，你不配做他的丈夫。你要是为他好的话，就应该让他离开。周廷琛，今天不许你带走他，因为我已经和他密不可分，融为一体了。要是你现在真的带走他的话，好，先杀了我吧。啊，廷琛，玉婉，玉婉。玉婉，有什么话，以后再说。天真，对不起。别说对不起，这三个字，太伤人了。我有孩子了，是云堂的孩子连累你了，玉婉，你现在可以放手了。如果你做不到的话，我一定会让他再次改变心意我跟你回来，一是为了孩子，二是我想起了公公给我的嘱托。这就是这段时间，你和我冷战了这么久。你最想说的一句话吗？在冷战之前，我们只不过是亲密有间的生意伙伴。我们之间发生的一切，都是交易和筹码。你这次。又想跟我做什么交易？我答应让红宇做平妻，和我地位一样，当你太太。条件是，请你保护我的孩子。我告诉你，你肚子里的孩子是我的，只要我还有一口气，我都要爱他，我都要保护他。你可以要求我好好的疼爱你，把红玉赶走，但你不能提出这样的一个要求，要我去保护你的孩子。我不愿意和他争夺你所谓的宠爱。涂玉婉，你真是一个失败的女人。我知道我玩不来女人之间的战争，别再用红玉折磨我。
，我可以答应你。以后我再也不提红云，但我绝不会放开你。上次你说你不想烂在这个酱缸的时候，我帮你开了玩具。这次我也可以帮你进入杜氏实业男人掌控的董事会。你有这么好心吗？